Bienvenidas, bienvenidos a nuestro noticiero ambiental. Las Cinco Verdes, el espacio en el cual el ambiente siempre será la noticia principal. Y comenzamos con la primera información. Tres ONG y ocho víctimas de catástrofes climáticas de siete países presentaron una denuncia penal en París sin precedentes y señalan en particular la responsabilidad que consideran que ha tenido en el calentamiento global la petrolera francesa Total Energies. La demanda formalmente se presentó contra X, sin una figura particular, sin identificar de forma precisa un presunto culpable, porque en el derecho francés debe hacerse de esa manera. Pero el abogado François Lafaux ha explicado a EFE que se presentaron muchos elementos que acusan a los accionistas de Total Energies y a la propia empresa. Ante el Palacio de Justicia de París, el abogado insistió en que la Fiscalía debe decidir si lanza investigaciones en profundidad para poder determinar realmente las responsabilidades entre los dirigentes del Consejo de Administración y entre los accionistas para saber quién tomó las decisiones. Vamos con la segunda noticia. Los cielos que atraviesan los aviones son hoy más agitados que hace cuatro décadas. Esto lo dice un estudio que muestra que las turbulencias han aumentado en varias regiones del mundo. Los autores dicen que este incremento es consistente con los efectos de la crisis climática. La Universidad de Reading en Estados Unidos publicó en Geophysical Research Letters una investigación en la cual advierte sobre el aumento de las turbulencias en los cielos despejados y se centran en una de las rutas de vuelo más transitadas del mundo, la que transcurre sobre el Atlántico Norte. Avanzamos a la tercera información. El Tribunal Internacional de Derecho del Mar de Naciones Unidas afirmó que las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera constituyen una contaminación del medio marino, efectivamente, y que los estados tienen la obligación legal de tomar las medidas para prevenir, reducir y controlar su impacto, incluso ir más allá de los instrumentos que ya existen, como el Acuerdo de París. El juez Albert Hoffman leyó la opinión consultiva del tribunal, que tiene su sede en Hamburgo, en un caso iniciado por la Comisión de Pequeños Estados Insulares del Caribe y el Pacífico sobre Cambio Climático y Derecho Internacional, aun cuando hay que aclarar que esta declaración no tiene efectos vinculantes para los responsables. Seguimos con la cuarta noticia y es que la Unión Europea endurece desde esta semana las penas por delitos contra el ambiente y castiga hasta con 10 años de prisión los crímenes ecológicos que causan la muerte. La nueva normativa comunitaria garantizará que las infracciones más graves de las normas ambientales sean consideradas como delitos y que se reconozca el rol clave de los defensores del ambiente, según declaró en un comunicado el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Virginius Sinquevicius. Finalizamos con la quinta información. Un equipo internacional de investigadores que estudia la migración del águila moteada a través de 19 ejemplares marcados con seguidores GPS desde el año 2017, constató como esta ave rapaz, que ya está en una situación de vulnerabilidad, tuvo que cambiar sus hábitos migratorios y reproductivos a raíz de la guerra de Ucrania. Este hallazgo, que ha sido recogido en la revista Current Biology, reveló cómo a partir de la invasión rusa de Ucrania en febrero del año 2022, el águila moteada se vio obligada a desviar su ruta migratoria tradicional y en consecuencia llegó más tarde a su zona de nidificación. De esta manera finalizamos nuestro resumen de noticias ambientales. Quédese con nosotros que al regreso compartiremos la entrevista que pudimos sostener con los guardianes de la montaña en Sanare, en el estado Lara, sobre la crisis ecológica y ambiental en el Parque Nacional Yacambú. Ya regresamos. Soy joven, ¿y qué? Un programa que visibiliza la realidad de la población joven en Venezuela. Conéctate todos los martes a partir de las 10 de la mañana a través de la plataforma comunicacional Punto de Corte y sus redes sociales. El equipo de las Cinco Verdes se encuentra en la población de Sanare, en el estado Lara, municipio Andrés Eloy Blanco. Y vamos a conocer algunos de los problemas que están confrontando y la forma como la comunidad organizada los está, está haciéndole frente. Vamos a conversar con María José González, Eugenio Escalona, Alcey Colmenares y Yasmín Piñero. Gracias a las chicas, gracias a los chicos también por recibir al equipo de la Cinco Verde, el equipo de Tolvería y de la Plataforma Comunicacional 
punto de corte. Ellos forman parte del movimiento socioecológico Guardianes de la Montaña. ¿Por qué nacen los Guardianes de la Montaña, María Jesús? Nace por la necesidad de hacer frente a los ecocidios que están sucediendo en el Parque Nacional de Acambú principalmente. Y debido a eso, eh, hay una escasez evidente de agua en el municipio eh, por tubería y bueno, nace el movimiento socioecologista Guardianes de la Montaña. Eugenio, ¿cuándo comienza el problema? ¿Y está asociado con El problema comienza, de fondo por decirlo de una manera, ya tiene como el año 2017. Comienza la tal y la quema del Parque Nacional de Acamó. Eh, que se, pero se va como que haciendo más, más arraigado, no sé, tres años para acá. Y ha sido como invisibilizado de, de, de muchas personas. Y bueno, tomamos la, de, la iniciativa, como dice María José, de, de empezar a hacer un movimiento, que aquí ya lo pueden guardianes de la montaña, para defender el parque en vista de la situación como se está llevando a cabo, de que, de que está quedando invisibilizado, como ya dije anteriormente, de, de que nos están destrozando el parque. Siempre utilizo esa palabra porque lo veo de esa manera. ¿Quiénes están destrozando el parque? Personas nativas de acá de Sanari, personas nativos de, de Yacambú y personas de pueblo aledaño de, a, a Sanari. Se han metido allí... Este, tumbando, talando, quemando, destrozando la flora, la fauna. Al seguir, ¿esto está asociado con la producción de café? Es decir, ¿hay una relación entre este daño al ambiente y la siembra de café? Principalmente, pero lo que pasa es que se viene dando una cuestión con una, una situación muy particular, porque ahí, bueno, como decía un año, hay personas de, de acá de Sanari, pero también ha, hay casos de personas de foráneos de Valencia, del de Estado de, de Portuguesa, de eh, otros municipios y invasores de oficio. Pues, lamentablemente pues, en este país, todo? en este país este, ya la, la invasión eh, pasó a ser un oficio. Y hay gente que, que vive de eso pues, y tiene buenos dividendos. Y eso es lo que ha pasado allí. Gente que cambia una parcela de un parque nacional, área protegida. ¿Eso no es ilegal? Sí, sí pero es. estamos en Venezuela, pues, lamentablemente. Eh, por una moto, por 1.500 dólares, por o, otra parcela que sí está legal, de repente hay gente que lo ha hecho, que se va para allá porque son tierras vírgenes. Entonces, por ello, eh, es más fácil trabajar. No, no requieren tanto insumo agroquímico y, y es, es por eso el, el atractivo de, de, de la tierra del Parque Nacional. Y a mí, ¿en qué han visto las consecuencias de esta deforestación? ¿Qué está ocurriendo con, con la vida de la comunidad? En bueno, Sanari? de manera general se ve porque eh, hace unas semanas atrás eh, creíamos que era neblina. Este ha sido un pueblo que se ha caracterizado por la neblina, ¿verdad? Y amanecía y pensábamos que era neblina y resulta que era humo. Porque la quema, sí, a diario, era, era insistente la quema, incluso nosotros en varias oportunidades subimos este, porque nos hicieron llamadas y, y agarramos en flagrancia de la gente quemando. Tenemos video, uh -huh. tenemos todas las pruebas que, sí. de la, allí, quemas dentro, dentro del parque nacional. Dentro, sí. de la parque, dentro de las áreas del parque es nacional. Es quema para Acabó, sembrar. Para sembrar, sí, sí. Ajá, sí, para sembrar, pero es lo que decían los compañeros. Este, muchas veces la gente no se establece así, sino que es, lo agarran como un, un negocio. Este, quemo, siembro las maticas de café, como crecen rápido, no sé qué, lo cambio por un carro, por una moto, y así me voy y me establezco en otro pedacito. Y como nadie dice nada, ni hace nada, pues entonces... María José, ¿qué han hecho los guardianes en la montaña? Así que, ¿qué puertas han tocado? Bueno, institucionalmente nos hemos eh, dirigido a Imparque como organismo competente, eh, eh, a la gobernación del Estado Lara y hemos puesto denuncias ante el Ministerio Público eh, esas flagrancias que comentaba Yasmín eh, fueron en, con un, fue un, un, un acto con la Guardería Ambiental con la Guardia Nacional y se llevó a la persona en flagrancia al ciudadano, se presentó al Ministerio Público y menos de 48 horas ya él estaba en su casa eh, ¿Por porque este, ellos dicen, siempre el Ministerio Público 
eh, dice que cuando lo presentan al tribunal para la audiencia preliminar, este, la, el tribunal este, de, de, dictamina que debe ser una medida de un régimen de presentación. Y ya, cuando hay otras medidas precautelativas que en la ley penal del ambiente se encuentran bien establecidas y son bien severas contra los excesivos. Es decir, ustedes han tocado las puertas. De Hemos la tocado las puertas, sí, no, 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 ha no ha pasado nada. ¿Qué sucede? Nada, nada. Este, en las instituciones, eh, en, muchas, en varias oportunidades, nos han asomado la idea de que es la ley penal del ambiente que no, que no este, tiene las medidas coercitivas coherentes o consonas a los, eh, a los ecocidios que actualmente estamos viendo en el Parque Nacional de Acambú, cosa que es falsa. Esta ley penal del ambiente es muy actualizada, es una ley del 2012 y es una ley bastante severa. Por ejemplo, lo, el, el artículo 65 eh, es, eh, es muy, muy, muy severo. Dice que en una persona que se encuentre eh, en flagrancia o que está allí en, eh, cometiendo un acto de ecocidio, puede eh, ir a prisión, la multa es de más de mil dólares, que no es una cosa fácil para pagar, y este, ni siquiera la multa, eh, Vanessa, ni siquiera la multa este, se ha visto que... Eugenio, ¿qué, qué exigen los guardianes de la montaña? Que bueno, saquen a esas personas de allí, que cese esa actividad. Yo personalmente, hoy, quisiera si eso fuera así, de que lo sacaran un mismo. No que tenga algo en contra de las personas que allí están, porque no es así, no es algo personal, no lo es. Sino que yo exijo el bienestar de mi familia, de muchas personas que hoy están esperando respirar, inhalar un buen oxígeno que genera el Parque Nacional de Acambú, que es una, una zona muy importante para Venezuela y para el mundo. Lo cual, bueno, mi exigencia es esa, que, que esas personas sean sacadas de ahí. Que esas personas, eso... No quieren que lo llamemos invasores, pero ese es el nombre que hay que dar. Los invasores de oficio tienen que salirse del Parque Nacional de Acambú. Que la, la, los, las autoridades, el gobierno, no sé, que si lo van a indemnizar nuevamente porque ya han habido indemnizaciones, que lo vuelvan a hacer. A mí no me importa eso. Yo solo quiero de que esa persona sea sacada. Que los reubiquen, que los reubiquen. No es mi problema si el gobierno les va a volver a dar a tierra, les va a volver a dar dinero, que lo haga. Yo solo quiero que estas personas salgan de allí. Al CEI, ¿qué consecuencias puede tener hacia el futuro que esta actividad se mantenga, que no se detenga en este momento, pues, esa deforestación, esas quemas? Se habla ya de, de un genocidio. ¿Por qué? Nosotros en el Parque Nacional de Acambú surtimos de agua al estado portuguesa. Esa ¿También cuenca, portuguesa? Sí, sí. sí. Eh, se surte más de agua portuguesa que Lara. Sí, uh -huh. Entonces sabemos que portuguesa es excelente de, de cereales por por excelencia en Venezuela, y entonces al, al verse el disminuido el, el caudal de agua al Estado, pues sabemos que se está jugando con la alimentación de millones de venezolanos. Entonces por eso yo hablo de genocidio, que se están hablando de escala de genocidio, ya porque están jugando con la alimentación, la seguridad alimentaria de muchas personas. Y bueno, si es por, por acá, por los lados de, de Sanares, baja al agua hacia Kibu, que también es excelente productor de alimentos. Claro. Entonces imagínense, bueno, es una escala... Se afecta a la producción bueno, de alimentos, un el daño alimento. global. Ya amigos, ustedes como guardianes de las montañas, les preguntamos ya para ir cerrando la conversación, ¿qué otras acciones van a tomar, además de todo lo que han hecho? No, pues, todas las que sean necesarias. De verdad, nosotros todos los días nos estamos planteando acciones necesarias porque nosotros exigimos el desalojo inmediato, el desalojo inmediato de los invasores del Parque Nacional de Acambú. Y todas las acciones que sean necesarias las vamos a tomar. ¿Quién los debe escuchar? ¿En manos de quién está la...? Concha, la, la principalmente la está en manos de quienes tienen en sus manos la, la justicia, quienes, quienes son los que implementan las leyes, ¿no? ¿Eh? en manos de ellos. Porque si por parte de nosotros fuera, ¿desde cuándo lo hubiésemos hecho? Porque aquí le digo... Aquí ha, ha habido un pueblo dispuesto a sacar a esa gente. Y usted sabe que cuando el pueblo se enoja y cuando el pueblo se organiza, no hay quien lo pare. Solo ha habido otra gente organizada que ha parado a ese pueblo para que no se forme una guerra ahí. Pero de verdad, si aquí no toman este, eh, las riendas como tiene que ser los que les compete, yo creo 
que el mismo pueblo va a tener que hacerlo, porque ese es nuestro pulmón vegetal, ese, esa es nuestra vida, ahí está la vida del municipio Andes de Loy Blanco y como decían los compañeros, aguas abajo, entonces no podemos permitir que eso siga avanzando porque nos vamos a quedar de brazos cruzados. Muchísimas gracias. Si querías agregar algo. Sí, menos, fíjate por que, favor, que como guardan en la montaña, tenemos eh, en espera, están esperando prácticamente por nosotros una gran cantidad de especies de plantas para eh, ser trasplantadas allí dentro de las poligonales del parque. ¿Dónde las vamos a trasplantar? Si no nos han desocupado el parque, si no nos han desalojado el parque. Ya tenemos dos meses en esta lucha, como dice Yasmín, a diario. A diario nos planteamos algo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Aparte de nuestras ocupaciones, de, de nuestro día a día, es qué vamos a hacer para que el Parque Nacional sea desalojado. ¿A, quién, a qué puerta vamos a tocar? ¿A quién vamos a llamar? De verdad que agradecemos este, el apoyo comunicacional de ustedes porque este, es un, de verdad un empuje que, que necesitábamos, necesitábamos como, como movimiento socioeconómico. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por a ustedes. Gracias, gracias a ustedes. esta conversación. Sí. Hay algo muy importante que es necesario que mucha, muchos conozcan esta información, sobre todo lo que es Iribarren, Jiménez, Palavecino, con respecto a Yacambú. Yacambú es muy importante para el Estado Lara, como les comentaba hace un momento, ¿verdad? Que Yacambú va, va a producir, vamos a llamarlo así, va a producir para el Estado Lara, sobre todo Jiménez, Iribarren, Palavecino, eh, 10.000 litros sobre segundo. O sea, 10.000 litros de agua sobre segundo iría a llevar el túnel de trabajo hacia Jiménez, que sería distribuido 7.000 litros por segundo para el sembradío y 3.000 litros que sería distribuido para la población para tomar agua, ¿verdad? Y bueno, ya esos números se quedan pequeños por la población que ha crecido, pero muy, ahora lo, los 7.000 litros sí se mantienen porque son las mismas hectáreas que se irían sembrando. Y las personas no se han dado cuenta de lo importante que ella cambió para el Estado Lara y para Venezuela, porque se habla que Jiménez sería una, una potencia agrícola en Venezuela y para el mundo. Debido a esta situación, pues obviamente se, no está siendo así. Y, y eh, ya está muy, muy importante para Jiménez. Y es necesario que las personas de Jiménez también se pongan la mano en el corazón, también empiecen a luchar por Yacambú. Porque ellos se beneficiarían más que nosotros mismos, los sanareños de Yacambú. Muchísimas gracias. Gracias usted, por, por estos gracias minutos, usted, gracias por esta conversación. Despedimos este diálogo con María José González, Eugenio Escalona, Yasmín Piñero y Alcei Colmenares, integrantes del Movimiento Socioecológico Guardianes de la Montaña. Nosotros de esta manera despedimos nuestro programa, nuestra emisión de las 5 BR por el día de hoy. Como siempre, agradecimiento público a todo el equipo de la Plataforma Comunicacional de Punto de Corte. Gracias también a quienes nos están apoyando en este momento con la Cámara. Nos referimos a José Gregorio Yepes, Francisco Cáceres y Samuel Yepes Rapa. Les recordamos también que el programa Las Cinco Verdes es una coproducción de la Plataforma Comunicacional Punto de Corte y el equipo de Comunicación y Periodismo Dolevía. Gracias a ustedes por acompañarnos hasta aquí y hasta una próxima oportunidad.